নমস্কার প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল আপনার সকলকে পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো আমার চ্যানেল ই কুই পাঠ লো আপনার অবগত নিশ্চয় যে আমি সি সি প্রিলিমস দু হাজার একুশের বাবে যে এপিএসির ওয়েবসাইটের উপলব্ধ মডেল কুয়েশন পেপার সেইখান সলভ করবলে পার্ট পার্ট ওয়াইজ আরম্ভ করছো তার প্রথম খন্ড ইতিমধ্যে আমি আপনাদের আগবাইছিলাম আমার চ্যানেল উপলব্ধ লিঙ্ক ডেসক্রিপশনত পাব লগতে উপর আই বাটনটা আপনাদের দেখা পাব সো অনুগ্রহ করে সেই ফার্স্ট পার্টটা চাই লোক তাদের প্রথম দশটা কুয়েশন আমি ইলাবরেট এক্সপ্লেনেশনের সঙ্গে প্রেজেন্ট করছো আপনাদের আর আজি পার্ট টুত আমি কুয়েশন নম্বর ইলেভেনের পর কুয়েশন টুয়েন্টিলেক প্রভাইড করি আর তার রিলেটেড এডিশনাল ফেক্স খুব আমি এক্সপ্লেন করবর যত্ন করি এইখিন্ত আপনাদের একটা অনুরোধ আছে আপনাদের যদি গুগলত ই কুমি পাঠ সার্চ করে তাহলে এনেদরে আমার ডিটেলস খুব আপনাদের দেখা পাব যদিহে আমার কন্টেন্ট সমূহের পর পূর্বতে আপনার উপকৃত হয়েছে বা ভবিষ্যতে উপকৃত হব বলে ভাবে তেল অনুগ্রহ করে আপনার অনেস্ট রিভিউ আমাক প্রদান করবর আমাক রিভিউ করবর আপনার অনুরোধ জানালো আর লগত তলত আপনাদের আমার ওয়েবসাইট দেখা পাইছে আমার সকল পিডিএফ উক্ত ওয়েবসাইট উপলব্ধ হয় সো সেইখিন আপনাদের ডাউনলোড করব অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট ভিজিট করবলে অনুরোধ থাকিল এইখিনে জানাই থাকুন যে আমি সাধারণত ভিডিও সমূহ যেটা আপলোড করো তার পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টাত আমি ওয়েবসাইটত পিডিএফ পিডিএফ সমূহ উপলব্ধ করো টেকনিক্যাল রিজেন্সর কারণে গতি আপনাদের অনুগ্রহ করে চব্বিশ ঘন্টার পিছত যদি চাই তাহলে ভিডিও সমূহ পিডিএফ সমূহ আপনাদের পোনপটিয়াভাবে উপলব্ধ তাত হব গতি পলম নক মূল বিষয়বস্তুলে আজ প্রবেশ করো পার্ট টু ফার্স্ট কুয়েশন নম্বর ইলেভেন সো কুয়েশন নম্বর ইলেভেন খুঁজেছে যে ভারতবর্ষক ডমিনিয়ন স্টেটাস আগস্ট অফ আর ক্রিপস প্রপোজেল আর নেহের রিপোর্ট এই তিনটার ভিতর কোনকিটাত প্রপোজ করা হয়েছিল সো ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটা হয়েছে একচুয়ালি আটাই কিটা এটাই গোটাই তিনটাতে ডমিনিয়ন স্টেটাস ভারতবর্ষক প্রদান করার প্রপোজেল রখা হয়েছিল সো প্রথমত আমি নেহের রিপোর্ট কি যদি চাও তাহলে মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন এখন কমিটি এখন ড্রাফট কনস্টিটিউশন প্রিপেয়ার করেছিল যত মূল দুটা ডিমান্ড আছিল প্রথম তো হয়েছে ডমিনিয়ন স্টেটাস আর দ্বিতীয়টা হয়েছে একটা ফেডারেল সেট আপ থাকা এখন সরকার সো এই দুটা দাবি সন্নিবিষ্ট কনস্টিটিউশনাল ড্রাফট যখন প্রিপেয়ারেশন সেই গোটাই রিপোর্টটা নেহরু রিপোর্ট বলে কোয়া হয় সেই নেহরু রিপোর্টরেই টোটাল মেম্বার্সখানের ভিতর এগারী আছে জবাহরলাল নেহরু আর এই নেহরু রিপোর্টট উনৈশো আঠাইশ সনের আঠাইশ আগস্টত সাবমিট করা হয়েছিল যদিও ইয়ার যুদ্ধ রিকমেন্ডেশন আছে সেইখানে বিটিসে মানি লওয়া নাছিল আর উল্লেখযোগ্য যে এই নেহরু রিপোর্টত যি দাবি ডমিনিয়ন স্টেটাসর দাবি সেই দাবি পরবর্তী সময় জবাহরলাল নেহরু উত্থাপন করা পূর্ণ স্বরাজর দাবির সম্পূর্ণ কন্ট্রাডিক্টরি সো ইয়াত আমি এই লাইন উল্লেখ করছো যে ইট বিকেম বোন অফ কন্টেনশন উইথ ইস সন জবাহরলাল নেহরু নেক্সট আগস্ট অফার কি যদি আমি চাও তাহলে উনিশশো চল্লিশ সনের আগস্ট মাহত ব্রিটিশ প্রশাসক সকলে মূলত সেই সময়ের ভাইসরয় লিন্ডিত গে একটা বিশেষ অফার ভারতবর্ষর স্বাধীনতা সংগ্রামী সকল আগবাইছিল তত যত বিভিন্ন রিফর্মেশন প্রেজেন্ট করেছিল উদাহরণস্বরূপে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলত ভারত তৃতীয় সদস্য বহুকে আদি করে বিভিন্ন ধরনের রিফর্ম প্রপোজ করেছিল আর তার বিনিময়ত সেই সময় আরম্ভ হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতবর্ষর পূর্ণ সহযোগ বিচারিছিল কিন্তু কংগ্রেসে সেই রিপোর্ট রিজেক্ট করেছিল আর নেহরুয়ে সেই রিপোর্টর সংক্রান্ত খুব একটা বিখ্যাত উক্তি গেছিল যেটা কেতিয়াবা পরীক্ষাবরত সোধে সেই হয়েছে ডমিনিয়ন স্টেটাস কনসেপ্ট ইজ ডেড এজ এ ডোর নেইল আর ইয়ার পিছত আমি তৃতীয় অপশন চাও ক্রিপস মিশন সো ক্রিপস মিশনের যদি বেকড্রপট আমি এনালাইসিস করবর যত্ন করো তাহলে সেই সময় জার্মানি আর ব্রিটিশের মাজের যে যুদ্ধ সেই ব্রিটিশের মাজের যুদ্ধ ব্রিটিশ বেকফুটত আছিল আর ফল অফ সিঙ্গাপুর বা বিখ্যাত বেটেল অফ সিঙ্গাপুরত ব্রিটিশ ব্রিটিশ পরাস্ত হয়েছিল সেই সময় সিঙ্গাপুর ব্রিটিশ আম্পায়ারের একটা স্ট্রং হোল্ড আছিল বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল কিন্তু জাপানিজ আর্মির হাতত পরাস্ত হয়েছিল সেই বেটেল অফ সিঙ্গাপুরত বা ফল অফ সিঙ্গাপুর হয়েছিল আর সেই সময়তেই আই এন এ বার্মাক কন্ট্রোল টেক ওভার করেছিল আর ভারতবর্ষর অকুপেশনের দিকেও আগবাইছিল সো তেকা পরিবেশত উইনস্টন চার্চিলে ভারতবর্ষর সহায় বিচারি ওয়ার্ক কেবিনেটর মিনিষ্ট্রির পর স্যার স্টেফোর্ড ক্রিপসর নেতৃত্বত একটা বিশেষ টিম মিনিষ্টেরিয়াল টিম পঠাইছিল ভারতবর্ষর নেতাস আগস্ট অফারত আগবহা যুদ্ধ প্রপোজেল সেই সময় ফর্মেলাইজ করবর এই ক্রিপস মিশন আছিল উনিশশো বিয়াল্লিশ সনত আর ক্রিপস মিশনের বিশেষ কোনো নতুন প্রপোজেল রখা না মূলত ডমিনিয়ন স্টেটাস প্রদানকে আদি করে এই তেকা ধরনের কিছু পুরনি যুদ্ধ অফার সেই সমূহকে রিনিউ করব বিচার আর এই প্রপোজেল এই ক্রিপস মিশনের অফারও রিজেক্ট করা হয়েছিল কংগ্রেসের দ্বারা আর গান্ধীর দ্বারাও আর একটা বিখ্যাত উক্তি গেছিল এটু এপিএসির পূর্বর দুই একটা পরীক্ষাত আছে তো কেছিল যে ক্রিপস অফার অফ ডমিনিয়ন স্টেটাস আফটার দ্য ওয়ার ওয়াজ এ পোস্ট ডেটেড শেক ড্রাউন অন এ ফেলিং ব্যাংক ওকে সো মুভিং অন কুয়েশন নম্বর টুয়েলভ সো ইয়াত ভারতবর্ষর সিভিল সার্ভিসের রিলেটেড দুটা স্টেটমেন্ট রাখিছে আর সেইকিটার কোনটো শুদ্ধ
আর তেওর পক্ষ রখার এটা অপরচুনিটি প্রদান করব লাগিব সো এইকটার ভিতর শুদ্ধ কোনটা যদি সোধে তাহলে দুইটাই শুদ্ধ ইয়ার প্রথম তো যেটা আমি আলোচনা করেছিল আর্টিকল থ্রি টেন অব দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন সে উল্লেখ আছে সো আর্টিকল থ্রি টেনত কি কেছে যে সেন্টার আর অল ইন্ডিয়া সার্ভিস সমূহ প্রেসিডেন্টর প্লেজারত আর যুক্ত স্টেট সিভিল সার্ভিস আছে বা স্টেট হোল্ড অফিস হোল্ডার আছে গভর্নর অব দ্য স্টেটর প্লেজারত কর্তব্য নিরূপিত হয়ে থাকে আর আর্টিকল থ্রি ইলেভেনত কি কেছে যে এগারী সিভিল সার্ভেন্টক ডিসমিস বা রিমুভ করব নি এক্সেপ্ট আফটার এন এনকোয়ারি ইন হুইচ হি হেজ বিন গিভেন এন অপরচুনিটি অব বিং হার্ড সো এইকটা পার্টিকুলার আর্টিকল সিভিল সার্ভেন্টর জড়িত আর এই আর্টিকল থ্রি টেন থ্রি ইলেভেন তথা মূলত আর্টিকল থ্রি হান্ড্রেড এইটরপা থ্রি হান্ড্রেড টুয়েন্টি থ্রি লাগে এইখানে গোটেখিন পার্ট ফোরটিনের অন্তর্গত যুটোর আন্ডারত সার্ভিসেস আন্ডার দ্য ইউনিয়ন অন স্টেট রিলেটেড আর্টিকল সময় রখা হয়েছে আর এখানে উল্লেখ করতে উচিত হবো যে আর্টিকল থ্রি টেন আর থ্রি ইলেভেন ইয়াত একটা বিশেষ প্রিন্সিপল এক্সারসাইজ করা হয়েছে যুটোর ব্রিটিশ অরিজিন আছে সেটা হয়েছে ডক্টরাইন অফ প্লেজার সো সেই ডক্টরাইন অফ প্লেজার প্রিন্সিপলের জড়িত এইকটা হয়েছে আর্টিকল নেক্সট চাও কুয়েশন নম্বর থার্টিন সো ইয়াত নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিলের জড়িত কেটামান স্টেটমেন্ট রখা হয়েছে ইয়াত প্রথমতে কেছে যে নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিল হয়েছে একটা কনস্টিটিউশনাল বডি যেটে নর্থ ইস্টার্ন রিজনের প্লেনিং রিজনাল প্লেনিং বডি হিসাবে কাম করে এটা শুদ্ধ হয় না নয় প্রথম এক্সপ্লেনেশনটা আমি যদি চাব যাও তাহলে এই হয়েছে একটা স্টেচুসরি বডি এই কনস্টিটিউশনাল বডি নয় এটা আপনাদের কনস্টিটিউশনাল বডি আর স্টেচুসরি বডির মাজের পার্থক্যটা যদি অনুভব করব যত্ন করে তাহলে স্টেচুসরি বডিবিল বেসিক্যালি নন কনস্টিটিউশনাল বডি বলে কোয়া হয় কেন সেইবিল অরিজিন ভারতীয় সংবিধান প্রণয়নত নাই মূলত পরবর্তী সময়ত এখন আইন প্রণয়নের জড়িয়ে এখন এক্ট ইমপ্লিমেন্টেশনের জড়িয়ে সেই বডি সমূহ সেই পার্টিকুলার অঙ্গ সমূহ ইন্ট্রডিউস করা হয়েছে সেই কারণে সেইবুর স্টেচুসরি বা নন কনস্টিটিউশনাল বডি বলে কোয়া হয় গতি প্রথম যে পার্ট আছে এইটাই ইনকারেক্ট সো নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিল এটা কনস্টিটিউশনাল বডি নহয় সো এই নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিলক নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিল এক্ট নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানের জড়িয়ে নাইনটিন সেভেন্টি টুত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল আর ইনিশিয়ালি ইয়াক এডভাইজরি বডি হিসাবে সেট আপ করা হয়েছিল যদিও দুহাজার দুই সনত ইয়াক রিজনাল প্লেনিং বডি হিসাবে নর্থ ইস্টার্ন স্টেট সমূহের কারণে প্রিপেয়ার করা হয় গতি এই সেকেন্ড পার্টট যদিও শুদ্ধ কিন্তু এই ফার্স্ট পার্ট যেহেতু ভুল সো অপশন ওয়ান উইল বি ইনকারেক্ট নেক্সট অপশন টুত কেছে যে গভর্নর এন্ড চিফ মিনিষ্টার অফ অল দ্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট আর ইটস মেম্বার্স আর এই পয়েন্ট সেটাই আমি উল্লেখ করছো সো ইয়াত আটখন যে নর্থ ইস্টার্ন স্টেট আছে তার যুক্ত চিফ মিনিষ্টার আর গভর্নর সেই সমূহ সেই পার্টিকুলার স্টেট সমূহ নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিলত রিপ্রেজেন্ট করে এজ এ মেম্বার রিপ্রেজেন্টেটিভ আর এইখানে উল্লেখ করে থাকে যে সিকিমক সনত এই কাউন্সিলর অন্তর্গত করা হয়েছিল সো অপশন টু টু শুদ্ধ আর অপশন থ্রিত কেছে যে ইউনিয়ন হোপ মিনিষ্টার এক্স এস এস এক্স অফিসিয়ার চেয়ারম্যান অফ নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিল এই শুদ্ধ কিন্তু ইয়াত আমি লাস্ট লাইন তো লিখিছো যে ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টার কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী এক্স অফিসিয়ার চেয়ারম্যান হিসাবে আর ডোনার মিনিষ্টার যে থাকে ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিলত কাম করে এই আমি আর একটা এডিশনাল ফেক্স উল্লেখ করে থাকো যে শিলংত আছে এই নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিলর হেডকোয়ার্টার এই প্রায় সোধে আর এই কোন মিনিষ্ট্রির আন্ডারত কাম করে এটা এক্স আন্ডার মিনিষ্ট্রি অফ ডেভেলপমেন্ট অফ নর্থ ইস্টার্ন রিজন যাক চমুক ডোনার বলেও কোয়া হয় নেক্সট কুয়েশন নম্বর ফোরটিনত টেক্স এক্সপেন্ডিচার বহালে সি ইকনমিত কি ধরনের ইম্পেক্ট পেলায় সুদিছে ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হবো অপশন সিট যে উল্লেখ আছে ইনক্রিজ ইন পার্সনেল ডিসপোজেবল ইনকম সো ইয়াত দুটা টার্ম আছে প্রথম তো হয়েছে টেক্স এক্সপেন্ডিচার দ্বিতীয়ত হয়েছে পার্সনেল ডিসপোজেবল ইনকম যে পিডিআই বলে কোয়া হয় সেইটা কি আমি প্রথমে জানি লোক লাগিব টেক্স এক্সপেন্ডিচার হয়েছে মূলত একটা অপরচুনিটি কস্ট যেটা টেক্স সমূহ একটা কনসেশনাল রেটত প্রভাইড করা হয় অর্থাৎ যেটা পার্টিকুলার টেক্স পেয়ার সকল ক্ষেত্রে কিছু এক্সেমশন প্রভাইড করা হয় ডিডাকশন রখা হয় বা কিছু রিবেট বা ডিফারেল ক্রেডিট প্রদান করা হয় টেক্স পেয়ার সকল তার ফলত যে ক্ষতি হয় সেই ক্ষতিটুকে টেক্স এক্সপেন্ডিচার বলে কয় তারপর যে কস্ট অপরচুনিটি কস্ট যে সরকার হেরুয়ায় সো ইন আদার ওয়ার্ড যেটা কোবো পারি যে ইট শোজ দ্য এক্সটেন্ট অফ ইনডাইরেক্ট সাবসিডি এনজয়েড বাই দ্য টেক্স পেয়ার ইন দ্য কান্ট্রি গতি পার্সনাল ডিসপোজেবল ইনকম পিডিআই সেটা আমি যদি জানি যত্ন করি তাহলে সেই পিডিআই তো হয়েছে এমাউন্ট অফ মানি দ্যাট এন ইন্ডিভিজুয়াল অর হাউস হোল্ড কেন স্পেন্ড অর সেভ আফটার ইনকম টেক্সেস এন্ড আদার মেন্ডেটরি ডিডাকশনস আর মেড অর্থাৎ যেটা ইনকম টেক্স বা তেনেকা যে মেন্ডেটরি বা কম্পালসরি ডিডাকশন আছে যে সরকারক প্রদান করব লাগে এজ এ টেক্স সেই সময় প্রদান করার পিছন যদি পয়সা এগারী টেক্স পেয়ার ওসব বাঁচি থাকে যে আইডার সেভ করবেন সেভিং হিসাবে রাখবেন বা যেটা খরচ করবেন ব্যক্তিগত প্রয়োজন সো
এক্সপেণ্ডিচাৰ আৰু যেতিয়াই টেক্স এক্সপেণ্ডিচাৰটো বহুৱা হয় অৰ্থাৎ ইনডাইৰেক্টলি কি কম যে যেতিয়া এক্সেমচন বহুৱা হয় যেতিয়া টেক্স ৰিবেট দিয়া হয় টেক্স পেয়াৰ হকলক তেতিয়াই এগৰাকী টেক্স পেয়াৰৰ পিডিআই অৰ্থাৎ পার্সনাল ডিসপোজেবল ইনকাম বাঢ়ি যায় অৰ্থাৎ তেওঁ টেক্স কমকে দিব লাগে আৰু তেওঁৰ ওচৰত এমাউণ্ট অফ মানি হুইচ হি কেন সেভ অৰ এক্স হুইচ হি কেন ইউজ এজ এক্সপেন্স সেইটো তেওঁৰ ওচৰত বাঢ়ি যায় সো দুইটা ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰচনেল অপৰচুনিটি কষ্টৰ খুব ধুনীয়া এক্সাম্পলটো এখিনি আমি প্ৰেজেন্ট কৰিব বিচাৰিছো ধৰি লোৱা হল যে ভাৰতবৰ্ষৰ ওচৰত 100 টকা আছে যেটো তেওঁ দুটা সেক্টৰত খৰচ কৰিব পাৰে এটা হৈছে সোশ্যাল সেক্টৰ আৰু দুটা হৈছে ডিফেন্স এক্সপেন্ডিচাৰ সো তেওঁ দুটা অপচন যদি দিয়া হয় যে তেওঁ আইদাৰ গুটে 100 টকাৰ গান তেওঁ ক্ৰয় কৰি কিনি সোশ্যাল সেক্টৰটো কমপ্লিটলি ইগনোৰ কৰে তেতিয়া হলে কি হ'ব ন্যাশনাল সিকিউৰিটিটো টনকিয়াল হ'ব বাট এট দা কষ্ট অফ হিউমেন কেপিটেল ডেভেলপমেন্ট আৰু যদি তাৰ বিপৰীত কামটো তেওঁ কৰে অৰ্থাৎ তেওঁ গোটেইখিনি গোটেই এশ টকাটো যদি তেওঁ স্কুল ক্লাছৰুম বিল্ড আপৰ কাৰণে তেওঁ খৰচ কৰে আৰু শূন্য টকা তেওঁ যদি নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিত খৰচ কৰে তেতিয়াহ'লে নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি উইল বি এট ষ্টেক ছ' ইয়াৰ পৰা আমি কি দেখিলোঁ যে প্ৰথম ক্ষেত্ৰত হিউমেন কেপিটেল আৰু দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এইটো হ'ব অপৰচুনিটি কষ্ট কিয়নো সেইকেইটা অল্টাৰনেটিভ চৰকাৰে চুজ নকৰিলে ছ' এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত কি হয় সদায় এটা মিডিল পাথ লোৱাটো বেষ্ট বুলি গণ্য কৰা হয় গতিকে এইখিনি আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যনটোৰ সংক্ৰান্তত বুজিলোঁ এতিয়া চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন ছ' কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনত কৈছে যে ইনফ্লেশ্যন ৰিডিউচ কৰিবৰ বাবে কোনটো এটা মেজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি ৰিডিউচিং ৰিভাৰ্চ ৰেপো ৰেট এতিয়া প্ৰথমতে ৰেপো ৰেট আৰু ৰিভাৰ্চ ৰেপো ৰেটৰ ডেফিনেশ্যনকেইটা চিম্পলি আমি চাই লওঁ ছ' ৰেপো ৰেটটো হৈছে আৰ বি আইয়ে যিটো ৰেটত পইচা কমাৰ্চিয়েল বেংকসমূহক ধাৰলৈ দিয়ে যেতিয়া সেই বেংকটোৱে স্কেয়াৰচিটি অফ ফাণ্ড এক্সপিৰিয়েন্স কৰে তেতিয়া তাকে ৰেপো ৰেট বুলি কয় আৰু তাৰ বিপৰীতটো হৈছে ৰিভাৰ্চ ৰেপো ৰেট অৰ্থাৎ যেতিয়া আৰ বি আইয়ে এটা কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ পৰা ফাণ্ড বৰো কৰে অৰ্থাৎ এটা কমাৰ্চিয়েল বেংকে তাৰ যিটো কেচ অভাৰ ফ্ল' সেইটো যেতিয়া আৰ বি আইত পাৰ্ক কৰে তেতিয়া যিটো ইণ্টাৰেষ্ট তেওঁলোকে লাভ কৰে সেইটোৱে হৈছে ৰিভাৰ্চ ৰেপো ৰেট এতিয়া ৰিভাৰ্চ ৰেপো ৰেট হৈছে এনেকুৱা এটা মেকানিজিম যিটোৰ জৰিয়তে মাৰ্কেটত থকা এক্সেছ লিকুইডিটি কমাৰ্চিয়েল বেংকসমূহৰ থ্ৰুৱেদি আৰ বি আইয়ে তাক এবজৰ্ভ কৰি লয় এতিয়া কি হ'ব ৰিভাৰ্চ ৰেপো ৰেট চিম্পলি হৈছে ইট ইজ দ্য ইণ্টাৰেষ্ট আৰ্ণ বাই দ্য কমাৰ্চিয়েল বেংক হোৱেন দে পাৰ্ক দিয়াৰ মানি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱে ছ' যদিহে সেই ৰিভাৰ্চ ৰেপো ৰেট ইণ্টাৰেষ্টটো যদি কমি যায় তেতিয়াহ'লে কমাৰ্চিয়েল বেংকবোৰ ডিছকাৰেজ হ'ব টু কিপ দিয়াৰ মানি এট আৰ বি আই ছ' আল্টিমেটলি কি হ'ব তেতিয়া আৰ বি আইত জমা দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে বেংকসমূহে তাৰ লেণ্ডিং কেপাচিটিটো বৃদ্ধি কৰিব অৰ্থাৎ বৰোৱাৰসকলক বা পাব্লিকক ই বেছি ক্ৰেডিট দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু আল্টিমেটলি ইট উইল ৰিজাল্ট ইন ইনক্ৰিজিং লিকুইডিটি ইন দ্য ইকনমি ছ' আল্টিমেটলি যদি ইকনমিত লিকুইডিটিটো বাঢ়ে অৰ্থাৎ কেচ অভাৰ ফ্ল' যদি হয় তেতিয়াহ'লে সমান পৰিমাণৰ বস্তুৰ বাবে বেছি কেচ এভেইলেবল হ'ব ছ' যাৰ ফলত ডিমাণ্ড ড্ৰিভেন ইনফ্লেশ্যন সৃষ্টি হ'ব অৰ্থাৎ ইনফ্লেশ্যন বাঢ়িবহে ছ' ইয়াত সুধিছে কমিবৰ কাৰণে কোনটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি গতিকে অপচন ডি ডিউচিং ৰিভাৰ্চ ৰেপো ৰেট অৰ্থাৎ ৰেপো ৰিভাৰ্চ ৰেপো ৰেট কমাব নোৱাৰি ইনফ্লেশ্যন কমাবৰ বাবে আৰু ইয়াত লাষ্ট পইণ্টত আমি কৈছোঁ যে চি আৰ আৰ এছ এল আৰ বহোৱা আৰু ফিজিকেল ডেফিচিট কমোৱা এই গোটেইকেইটাই এটা ইকনমিত ইনফ্লেশ্যন কমাবৰ বাবে কণ্ডিউচিভ হ'ব পাৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনত চে বি আৰু আৰ বি আই ৰিলেটেড তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট আছে এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনকেইটা কাৰেক্ট সুধিছে ছ' শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডিৰ উল্লেখিত টু এণ্ড থ্ৰী ছেকেণ্ড এণ্ড থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো ছ' কি কাৰণে চাই লওঁ প্ৰথমটোত কৈছে যে আৰ বি আই ইজ এ ষ্টেচুচৰি অথৰিটি হোৱাইল চে বি ইজ এ নন ষ্টেচুচৰি অথৰিটি এতিয়া আৰ বি আই প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল এপ্ৰিল ফাৰ্ষ্ট নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভত ইন একৰ্ডিং টু দ্য প্ৰভিজন অফ আৰ বি আই এক্ট নাইনটিন থাৰ্টি ফ'ৰ আৰু ঊনৈছশ চনত ইয়াৰ নেচাৰেলাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছত এই আৰ বি আই এটা ফুললি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অউন্ড অথৰিটি হিচাপে কাম কৰি আছে যিটোৰ যিটোক বেংকিং ৰেগুলেশ্যন এক্ট নাইনটিন ফৰ্টি নাইনৰ আণ্ডাৰত বিশেষ প্ৰভিজন তাক দিয়া হৈছে বিশেষ পাৱাৰ দিয়া হৈছে টু মনিটৰ দ্য মনিটৰি পলিচি এণ্ড এনচিয়ৰ প্ৰাইচ ষ্টেবিলিটি এতিয়া চে বি আকৌ তাৰ পৰিৱৰ্তে হৈছে ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনৰ নাইনটিন নাইনটি টুৰ এপ্ৰিল টুৱেলভত প্ৰতিষ্ঠিত এটা বডি যিটো প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল চে বি এক্ট নাইনটিন নাইনটি টুৰ জৰিয়তে
sorry department of company affairs so option 3 to hood the correct statement give about 2 and 3 so option d is correct next question number 17 of global forest what's your what's up going to definition or best describe crowd who do say so global forest what's your best definition is option bid will like it as it to details it was a it is a dynamic online forest monitoring and alert system that empowers people everywhere to better manage forest so zfw q i had was at a basically at a online Online platform, Z2 Enequa data or tools provide correct Zarzarete Ami real time forest monitoring. Create a paro or third bisser bibino pantot, bottoman habir porikor, bottoman bonansolar porikor, kimanto extent of asse, head to proper monitoring or carne, ZFW at online platform is a pe tag develop crahose. Aro a ZFW it allows anyone to access near real time information about where and how forests are changing around the world or third bonansol kiturito donko is a bonansol kiturito. Develop with a good taking details. ZFW through the army love curve of our world. Yeah, it's ZFW to car at initiative. It was a world resources institute. I want to go hot on the voice on the air originally are more crazy. The blue are right or a property home at Google US. It's that you have been no home star. We've been a non-profit organization. We are looking at us today. Are you ready at the global forest monitoring network is a way of conveying crowds. I got on crowds. So option B is the best described definition. Next question number 18 of Kaziranga National Park or reference of Tinta statement Rakise or Kungita Huddo Hudise. So here Ataigate Huddo, Kyo Huddo, Potomdo is a Kaziranga, Eastern Himalayan Biodiversity Hotspot to Abostito, Bardborough Keta Biodiversity Hotspot as a head to Keteba Huda to Silovo. So Yak World Heritage Site is a UNESCO UNESCO Posahison or recognized Kurisil. So UNESCO recognized Kora Arata World Heritage Site as a Homot, it was a Manok National Park. Aru Titio is a Bird Life International, Yak at a import. And bird area is a very cognizant course. So, a bird life international key area of the site at Yahole and Muloto Poki Hungry Connor Babe, bird conservation or Babe, Kamkorata Cob, Protejaha Cob, Ogroni Institution is a bird life international. A Kamkoria say a Bibino area important bird area is a recognition. The art in a recognition it might take Kazironga National Park. You love course. So, Kazironga National Park or Logo Zurita at a cop source of Taka because it's a big five. Hey, Kazironga National Park or big five was a yet. Upalop the Mulota Pasta Kub Bika Kub Bikat Boyno Prani, Hegata Hose, Indian Rhinosaurs, Indian Elephant, Bengal Tiger, Swam Deer, or Wild Water Buffalo. So, Egither Population Details from Somusumuk mentioned Kurdishu. So, one horn rhinosaurs as a latest census on Kurim Toroho Posponota, Egutikinam Wikipedia to Thurisu, Katia by Inequa details from Wikipedia, Aru official website or Mazo difference tickets. So, hey, comparison to Abnaluke Kurilobo. So, one horn one horn rhinosaurs are largest. World population quota say Kazaranga National Park quota say next wild Asiatic water buffalo Bonoria Mohor total world population of 57 percent Kazaranga National Park quota say here for Eastern Swam Deer as of Sarikhan Khosti Indian Elephant as of Nisko Solis a Royal Bengal Tiger is a home Thoro next question number 19 of Q Lekas a Tommy sound 19 of International Fund for Animal Welfare IIFAW related details Duta statement Raki say Rakita Kungita Huddo Hudi say so here DTO to Statement the Huddo, the two statement that Kiko is a IUCN or member his ape a IFAW a recognition pice. So he recognition to do his own Toros on a pisil. Um, Aru a IFAW it was at a largest animal welfare and conservation charities in the world. Kinto e Ami jikini toitta paisu ba ami search korde jikini toitta hise. E WWF ba World Wildlife Fund or underat kam no kore. It does not act as a global fund under agencies of WWF. Instead, it is one of the largest welfare and conservation charity in the world. Aro, we are founded. Hosil, he founded Hosil 1969. Or founder Brian Davis. Or headquarter DC Washington DC option B. DTO statement to he Next question number 20. Tinta statement rakhi sir. Kono kita khudda kuri sir. So pothom tu hoyi sir. National Pharmaceutical Pricing Authority. It can cap the prices of both drugs and medical devices in India. So he do khudda hoyne na hoy. He do ami explanation to do. Pothom hote NPPA ki hoy. He do sailo. 
it is a government regulatory agency that control the prices of pharmaceutical drugs and medical devices so option one statement one is correct so pathomote e kebol matto essential drugs or regulatory power authority is a come commercial kindu recent notification of bivino medical device of year uh, under year embedded ana hoise so in either of the case it derives its power from dpco or the drugs prices control order 2013 a bikhe order to under of e year zihomu power hekin exercise kore but again nppa both um, drugs or medical device do it are a regulatory authority high price pricing or kata bikhe koi and the next two questions that there are no rules defining bulk drugs in india so it would do it but bulk drug ki hoi silo so bulk drug is a mulato at a particular medicine formulation of the two api tech active pharmaceutical ingredient he took a mulato bulk drug bully kwa hai are we at a key ingredient hai at a drug by medicine or kata are we it was a rate is it a desired therapeutic effect he too but it will desired intended pharma pharmacological activity he to put on cry unfortunately about work of bulk drug uh regulation or kept up the bulk drug or pricing kid on a hobo but bulk drug homo kid on a formulate for our head or no streak are continued rule it'll get formulate one i believe in the home with maybe in the एक अना होइसे जदिउ हेखिनि एभर चेंजिंग होय आसे जितुए भारत बर्खर बल्क ड्रग प्रोडक्शन रेशियो तो जथेस्थ इम्पॅक्ट पलायसे आरो एतियाव बल्क ड्रग प्रोडक्शनर खेत्र भारत बर्ख एटा ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ चाइना उपर निर्भरशील होय आसे आरो तृतीय स्टेटमेन्ट तो सीडीए सीडीएस सीओर बिहे हुदिसे सेंट्रल ड्रग स्टेंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायजेशन सो एतु क्लिनिकल ट्रायल भारत बर्ख जेखम करा होय पार्टिकुलर एटा नूतन ड्रग इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शनर खेत्र बा रिसेंटली जेखम वैक्सीनेशन होय आसे हेखम हो क्लिनिकल ट्रायलर खेत्र इ अथॉरिटी हिसाब है काम करे, तो हेतु खुद दे होए, तो ये की की काम करे, नोटुन ड्रग अप्रोवेलर खेतत, भारत बोर्ड खोत होए थोका क्लिनिकल ट्रायलर खेतत, बा किसी मन ड्रग और बाबे जिसको मु स्टैंडर्ड थाके है हमु लेडाउन करा खेतत, इम्पोर्टेड जिसको मु ड्रग थाके है हमु क्वालिटी एनालाइज़र खेतत, और लोग এটা কোঅর্ডিনেটিং অথরিটি হিসাবে কাম করে এটা ভারতবর্ষত রিসেন্টলি জিমানবুর নতুন ভ্যাকসিন কোভিড 19 ভ্যাকসিন ইমপ্লিমেন্ট কৰি থকা হৈছে সেই সমূহৰ ৰেগুলেটৰ অথরিটি হিসাবে সেই সমূহৰ ক্লিনিকাল ট্ৰায়েল সমূহ এই সিডিএস সিৰ এমবিটতে সম্পূৰ্ণ হৈ আছে আৰু সিডিসি এছও ই ৰিসেন্টলি আপোনাৰ সৰচালা আহিছে যেটো ফাইজাৰ ভ্যাকসিন সেই ফাইজাৰ ভ্যাকসিনটো সিডিসি এছও ই ভারতবর্ষত ইমার্জেন্সি ইউজৰ বাবে তাক প্ৰহিবিট কৰিছে সার্টেন কিছমান ড্ৰবেক দেখুৱাই सो हे संक्रांतत ए सी डी सी एस ओ इ सोर्सत आसे ओतिके इमानते आमी आजिरे भिदिअ टु समाप्त खथा बिचारिसो आमी 10 टा क्वेशन एनालाइज करिलो परवर्ती 10 टा क्वेशन पार्ट 3 आमी अति कम समय भितरे दिबोले जत्न करिम पुनर आपन लोग अनुरोध थाकिल चनेल तो सब्सक्राइब करिबो आमी अति शीघ्र प्रीवियस पीएससी पेपर सोल्व करिबो जत्न करिम ओतिके साइ थाकिबो इकुहि पाठ धन्यवाद